，妈，回来了。啊，蒋老师也来了。还好。哦，我们俩刚巧在楼下碰到了。哦，那个蒋老师，不好意思啊，嗯、我今天有点急事儿，我得出门，就没法给你们做饭了。小心，你点点外卖吧，你们俩吃。放心吧，妈，今天我们要整体复习一下考点，任务艰巨，我们准备开始了。啊、行，那我就不打扰你们了。好好跟蒋老师学啊！啊，好，走了，好，阿姨慢走。哎，就地取材，就只有这些了。你挺厉害啊！我以为上次在朵朵家那已经是你的巅峰了。哼，精彩的永远要留到最后。无事献殷勤，你是不是有什么事要求我呀？你是能让我图财还是图色呀？哪个都不行。嗯，废物太多。嗯，你可以，你。是这个。嗯，最好吃。但我只能给你九十九分。为什么？剩下的那一份呢？怕你骄傲。你怎么不吃？我不急，你慢慢吃。你吃完，我有个事儿要跟你说。什么事儿？你现在说呗。你先吃吧。哎呀，没什么大事儿，就是。这应该是我给你上的最后一节数学课了。为什么？其实你数学成绩挺好的，不需要我这个数学老师了。我也不能再继续舔着脸赚你家这个钱了。哎哦，文件忘拿了。哎，这这是你点的外卖呀？啊，阿姨，这是，你就。我刚刚有点低血糖，然后外卖又要很久，我就叫蒋老师给我做了点。啊，对。呀、啊，那辛苦蒋老师了、啊。没关系。那你们赶快吃吧，吃完学习。啊，麻烦了蒋老师。啊、那我先走了。啊，阿姨慢走。哎，好嘞。嗯、赶紧吃，吃完学习。你为什么不交了呀？哎呀，不是说了吗？快吃吧，快吃吧。吃吧你不吃我吃了，我吃啦蒋日涵，这真的是你给我上的最后一堂课吗？是吗？我真的没有什么可以教你的了，第一名。谁说没有啊？我现在就有一道题不会，你不能走，你必须得教我。你可以会的。我真的不会。你把本子还给我！你以为我愿意来这个鬼地方吗？我还不是为了你！你不是答应我一起考京大的吗？我们还拉过钩的，你忘了吗？
快回去吧，小尾巴。我找凉的，快。这是什么呀，夏林溪？啊，还有这个，我讲句话。妈，妈，你还给我！哎，别别别别！你能不能尊重我一点，妈？行，我叫你行。别别别别别动手！我尊重你，夏林溪，我尊重你，你就欺骗家长吗？刚才他跟你做饭，我就觉得奇怪。前两天你舅舅说一串早恋的事情。我还庆幸你开窍晚呢，我发现是我脑子坏掉了。你别那么激动好不好？有多大的事儿，你能不能好好说呀？什么叫多大的事儿啊？啊，你有资格指责我吗？我每天为了这个家忙前忙后，累死累活，你管过女儿一天吗？不，你这话什么意思？就你累，就你委屈，我不也是为了工作吗？为了工作，钱呢？钱在哪儿呢？一天到晚鼓捣那些破石头，钱呢？我跟你说话呢，听见了吗？跟你说话呢。我带他练钢琴是锻炼他的气质和定力，你让他干嘛？回来就带他出去玩。孩子不愿意学钢琴就不要逼他，兴趣培养你懂不懂？你能不能别一回来就带他出去玩啊？啊！跟你没法说了，说不了一块就离婚。跟我过受委屈了是吧？对，就是委屈了，离婚。离就离，吓唬谁呢？说什么呢你？你说什么呢你？这个房子和家用哪个不是我出的钱？小心，赶快起来，起来！妈，是我错了，你不要再跟爸吵了。我会听你的话，我会好好学习。我想好好学习，好好考试。那爸爸妈妈，你们不要离婚，好不好？你是不是能实现我的愿望？是不是商业欺诈？啊不，这孩子是人品有问题啊！不，你说一个高三的学生，居然胆敢假扮家庭教师，还冒充什么京大数学系高材生？哎，您先别急着发火，先问问清楚也不迟啊！我跟您说，要不是被我撞见了，我都不知道要被欺骗多久。您消消火，消消火！哎，这事儿我们肯定要查，我们也要肃清校风校纪的。张老师，您说，我们家林夕不管在成绩还是表现上，是不是在你们一中都是有目共睹的？啊，对对对，对对对。他也更是我们家悉心呵护、精心培养的掌上明珠。这个蒋正涵三观不正、道德败坏，而且他还狡猾奸诈，居然还唆使我们家姑娘包庇他。张老师，这回学校必须给我一个交代。呃，那您的意思呢？让他离开高三一班。不许再来骚扰我家姑娘。这样，我现在就去找您，咱们去校面谈。呃，哎，您别来了，他已经退学了。什么？嗯、同学们，今天我们来重新复习一下关于光的知识点。首先，是光的直线传播，光在同一种均匀介质中沿直线传播，小孔成像。影的形成，日食和月食都是光直线传播的例证。那么
，影是光被不透光的物体挡住所形成的暗区。影可分为本影和半影，在本影区域内完全看不到光源发出的光，在半影区域内呢，只能看到光源的某部分发出的光。总是讲真话，只形成本影，再也没来上过课。我也不知道是怎么。这儿的小朋友，你怎么来了？你没去送送张？他去哪儿了？你不知道啊，他今天要走了，就是一会儿的车，在南站。哎